Trilogic Spilsy. Maraming maraming po palang salamat sa mga nag-share, nag-like, at nag-subscribe ng aming channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pakihit na lang po ang ating subscription button. Kasama na rin po ang ating notification bell for more videos update. So guys, ang ating pag-aakalan ngayon is kung paano maglagay ng IP address via RS Links software. Sa mga previous vlog ko is itinuro ko kung paano maglagay ng IP address using BootP DHCP or Dynamic Host Configuration Protocol. At naglabas din ako ng vlog kung paano maglagay ng IP address manually. So ngayon, ang pangatlong paraan ang aking ituturo. At ang lalagyan natin ng IP address ay ang ating 1783-80AP. So ano pa lang ang trabaho nitong 80AP? Yung 1783-80AP guys is allows devices that do not support embedded switch technology to connect to a linear or a DLR network or yung, yung, yung DLR na yun is the atawang na device, device um, level ring at ito din ang magiging gagamitin natin para sa ating ring topology so guys meron tayong tiyatawang na topology may lima tayong uri ng topology yun ang tiyatawang natin star network topology bus network topology ring to network topology tree topology mesh network topology so ang pakaraniwan na ginagamit natin dito is especially sa company ko is yung tiyatawang na ring network topology Gagamitin natin yan guys, papakita ko niya sa inyo sa ating HMI Kung pupunta na tayo sa ating tutorial ng HMI Doon yung makikita lahat yan kung paano kung i-configure Kasi mahalaga sa network Na magkaroon tayo ng switch Lalo na sa expansion ng ating uh, network Kung ang planta natin sobrang laki So kailangan natin ng mga bridge at network So hanapin lang natin, pag-aaralan lang natin kung paano natin gagawin, gagawin ang ating network architecture so guys balik tayo sa ating boot feed, uh, sa ating uh, paglalagay ng IP address gagawin ko lang guys is of course papawiran natin yung ating uh, 1783-80AP So, dito may polarity tayo guys, kailangan natin malaman yung positive tsaka negative. So, yun guys, meron ng power natin uh, itap. So, guys, ang gagawin muna natin is kinunik muna natin ang ating RJ45 cable, Ethernet cable papunta sa ating device o sa ating ATAP para makonfigure natin so yan guys so abangan nyo guys yung ating VFD tutorial uh, ilalabas ko ilalabas ko yan by month of August Nag-request pa ako ng 3-phase connector di uh, connection dito. Pagkatapos, ilalagay natin yung ating parameter dito sa ating BFD. Then, ilalagay natin sa ating program para mapagana natin yung isang motor. So, abangan nyo, abangan nyo yun guys. So, na-connect na po natin ang ating uh, RG, RG45 Ethernet Cable. So, ang gagawin lang natin. is pupunta tayo sa ating network network status 
tatay sa ating change adapter option kung tatay sa ating local connection internet so na-identify niya dito na merong uh, nakakonek na RJ45 double click punta lang tayo sa properties hanapin natin ang internet protocol version 4 TCP slash IPv4 double click so palitan natin guys as per kung ano yung nakalagay sa ating ETAP so ang nakalagay sa ating ETAP is so as per ating um, 178380AP ang default IP address niya is 169 so palitan natin to ng 169 so 1.250 pwede na tayo go na tayo dyan yung sa last digit kung so, pasok na yan okay so okay na to close natin to okay then pupunta tayo sa ating software na RS links RS links classic punta tayo sa ating RS who hihanapin natin sya kay Jojo So yun guys, nagpakita siya kay Jojo yung ating 169.254.1.1 Yung gagawin lang natin is right click module configuration So nandiyan yung ating uh, general information 178.380.AP 2 fiber siya Series A Alim Bradley Company so nandito na siya port connection so lalagyan na i-change natin to guys itong IP address gagawin na natin 192 168 1.4 so ang napili kong IP address is 4 so lagay ko siya na 1.4 i-apply lang natin yes okay then babalik tayo sa ating communication or ating tawag na module configuration doon sa network ni Jojo ne network of by Jojo Communic uh, communication uh, configure driver at Jojo network so ito yun configure i-add na natin nating 192 bago IP address 192.168.1.4 add apply ok so ngayon guys ibabalik natin yung ating yung ating RG45 sa main controller o sa ating main communication so ibabalik ko lang guys So, wala na siya dito. Transfer ko na sa ating communication module. So, yun guys. After natin ma-switch on yung ating uh, S3 sa ating 1783E top. Transfer natin yung RJ45 Ethernet cable papunta sa ating main communication module which is 178 uh, 1756 e into TR so balik tayo sa ating uh, network so open ulit natin yung ating network status change adapter option unidentified network yes properties 
Number 4, so balik lang natin siya sa 192, 1681.250, so done, okay, okay, close, 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 so mag-open tayo ng existing file, punta tayo sa ating uh, main communication module na sa slot number 16, Right click or online mo na tayo go online. Okay, naka online na tayo. So ang gagawin natin is idadagdag na natin yung ating uh, 1783 sa ating network. So, dumarami na yung ating network. So, abangan nyo guys. Gagawin ko itong isang wifi para hindi na tayo mag-coconnect ng RG45 during online and offline sa ating system. So, nalagyan ko siya ng wifi. Sana magkaroon tayo dito ng wifi. Then, proceed na tayo sa iba pang mga tutorial like uh, mga kompreso, hydraulic, so sana magawa natin dito yan with integration of ating VFD at HMI. So abangan nyo guys yung ating uh, kasunod dito is yung ring topology na ilalag uh, HMI muna tayo din ilalagay natin yung ring topology lahat ng ating pinag-aaralan dito sa ating Trilogics. So, mag-add i-add na natin sa ating network. Punta lang tayo sa ating main communication module na sa slot number 16. So, discover module. Sa discover module, makikita na natin siya. Ayun guys, nagpakita ang isa. Ayun. Okay. Sabi dito is no action. Nakita niya na yung ating ATAP. Number 4. So create na natin to. Ito yung, yung ating ATAP is uh, 192.168.1.4. Kung natatandaan nyo, nag, naglagay tayo ng ating IP address. So create. Ito yung ating... Uh, Ano ko ba siya nilagay dito? Ano pangalan natin is uh, Bridge Communication uh, Not Bridge Switch Nilagay ko dito is 1783 8 2F 2Fiber Two fiber, one fiber. So, nandun na yung ating IP address na 192.168.1.4. So, gagawin lang natin is apply. Yes. So, yun guys. Nandun na yung ating uh, nakasama na sa, sa ating network. Yung ating uh, module. So, anytime pwede na tayong maglagay ng device, internet, RG45 ulit, papunta sa connecting sa isa pang device. So, ayan guys, sana matut uh, may natutunan ulit kayo ngayon kung paano maglagay ng IP address. Tapos, nilagay natin siya sa ating program. Sinama, sinama natin siya sa ating uh, um, input-output or sa ating module configuration. So again, 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 guys, maraming maraming salamat sa pagtutok nyo dito sa aking uh, vlog. Ang Trilogic Spiracy po ay nagpapasalamat ng maraming maraming sa inyo. So yun guys, uh, ating 178380AP 2 fiber is ready for any connection sa ating uh, ring topology. 
So guys, maraming maraming po sa maraming maraming po muling salamat sa pagtutok niyo dito sa ating Trilogy Expense. At ako po ay lubos na papasalamat ng marami. So guys, inaanyayahan ko po yung mga gustong mag-enroll dito sa aming uh, uh, training center. Um, mag, uh, mag-message lang po kayo sa aming uh, www.trilogicspelsy.com at sasagutin po namin na lahat ng inyong katanungan. So guys, ang lahat po lang ito ay inyong matutunan dito sa aming training center. From wiring connection, anong gusto nyo wiring connection, papunta na ating PLC, PLC papunta sa ating iba pang network, expansion of network, ring topology, HMI, BFT. So guys, ituturo namin yan sa inyo dito, papunta sa inyong automation career. So maray maray po sa naman guys. Es tuloy po muli, es augmentation technologies. Bye bye! So, ang ating second etap is meron na siyang IP address at healthy na siya at ang ating fourth etap. So, ang ating third etap is waiting pa siya sa ilalagay natin na network program. So, nilagyan ko lang siya ng IP address at ng 24 volt supply sa ilalim. Makikita nyo. At kung mapapansin nyo rin, bakit meron doong fiber optic wire so yun ang gagamitin natin guys sa ating ring topology so ang gagawin lang natin muna is kung makikita nyo sa ibabaw meron tayong tiyatawang na deep switch so ma'am titignan natin kung ano ang sinasaad kung paano natin siya isiset. So, punta tayo sa gilid ng ETAP. Kung mababasa nyo, sa number Use Internal Protocol Setting Configured by Software Factory Default IP Address is 169.254.1.1 So, ang, pag, ang pagkakasabi niya is ang S1 is off S2 is off At ang S3 is on So, punta tayo sa deep switch Ito ang ating 1, 2, 3 So, ito yung ating 1, 2, 3 Deep switch So, ang, ang lalagyan natin ng IP address is number 3 So, hindi pa siya nakaset up 1, 2, and 3 So sabi is Ang deep switch Ay kailangan na Naka-on sa number 3 So yun na So yun na natin yung S3 So pupunta na tayo sa ating Program